ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா லெட் ஏ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் வேர் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை எப்படின்னு ரீட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்கோம் இது என்ன ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு செட்டை வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்தா தான் நம்மளால் எதுவுமே வெரிஃபை பண்ண முடியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செட் பில்டரில் கொடுத்தாலும் நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம்னு அர்த்தம் அப்போ இது எப்படி செட் பில்டரில் இருந்து ரோஸ்டரில் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஏக்குள்ளே என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் வரணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போயிட்டே இருக்கிறத ஒரு செட்டுக்குள்ளே நம்மளால் எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வேர் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸு வந்து ஒன்றை விட அதிகமாகவும் அதாவது எக்ஸு பக்கம் ஓப்பன் மவுத் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோரை விட கம்மியாகவும் இருக்கணுமா இங்கே ஈக்குவல் கொடுக்கல இங்கேயும் ஈக்குவல் கொடுக்கல அப்போ ஒன்னும் ஃபோரை எடுக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இட் சுட் பி பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் இப்போ பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் என்ன வரும்னா டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் அப்போ நான் செட் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டூ அண்ட் த்ரீ சரிங்களா இப்போ அடுத்து செட் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபுள் யூ டபுள் யூனா என்னதுனா ஹோல் நம்பர் ஸோ நம்மளுக்கு ஹோல் நம்பர்னா என்ன தெரியும் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் வேர் இப்போ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோக்கு அதிகமாகவும் இருக்கணும் டூக்கு கம்மியாக இருக்கணும் டூவாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஈக்குவல் கொடுக்கல அப்போ என்ன நம்பர் வரும் ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா டூ வரக்கூடாதுல்ல அப்போ பி செட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஓகே அடுத்து சி செட் பாருங்கள் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் வேர் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் வந்து த்ரீயை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூ மட்டும்தான் வரும் இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுக்காதனால த்ரீ எடுக்கக்கூடாது அப்போ சிங்கிற செட்டில் ஒன் அண்ட் டூ இப்போ நான் மூணு செட்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ என்ன கொஷனில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் வெரிஃபை தேட் ரெண்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் ஏ க்ராஸ் சி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் போட்டுலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் எல்ஹெச்எஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனில் ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி இது அட்ட ஸ்டேஷனில் நம்ம அப்படியே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் உள்ள பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட ஏ க்ராஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஞாபகம் இருக்கலாம் யூனியன் இன்டர்செக்ஷன்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பி யூனியன் சினா பிக்கும் சிக்கும் யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இந்த யூனியன் அப்படியே போட்டாச்சு அடுத்து சி செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியாச்சு யூனியன்னா சேர்ப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் சேர்த்துனா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் ஆல்ரெடி ஒன் இங்கே எழுதியாச்சு அப்போ அகெயின் மீதி இருக்கிறது டூ அப்போ ஜீரோ கம்மா ஒன் கம்மா டூ மூணு எலமெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இன்னும் முடியல ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சா தான் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் முடியும் அப்போ ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏங்கிற செட்டோட க்ராஸ் இந்த பி யூனியன் செட்டை க்ராஸ் பண்ணணும் இப்போ ஏங்கிற செட் நான் எழுதிட்டேன் டூ கம்மா த்ரீ க்ராஸ் பி யூனியன் சிங்கிற செட்டும் எழுதிட்டேன் ஜீரோ கம்மா ஒன் கம்மா டூ இப்போ க்ராஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா சேம் கான்செப்ட் டூ ஓட டூ கம் ஆர்டர்ட் பேரில் எழுதணும் டூ கம்மா ஜீரோ டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ எழுதியாச்சா அடுத்து இப்போ த்ரீயோட த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா டூ அவ்வளோதான் இப்போ நான் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்து ரைட் ஹண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் அதை
டூ கமா ஒன் அடுத்து த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் ஏ க்ராஸ் பி முடிஞ்சாச்சா அடுத்து இப்போ ஏ க்ராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏக்கும் சிக்கும் க்ராஸ் ஏங்கிற செட் டூ கமா த்ரீ எழுதியாச்சு சிங்கிற செட் ஒன் கமா டூ எழுதியாச்சு இப்போ க்ராஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ எழுதியாச்சா அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ ஆர்டர்ட் பேரில் தான் எழுதணும் மறந்துடாதீங்க இன்னும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் முடியலை இது ரெண்டுத்துக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் கண்டுபிடிச்சா தான் முடியும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் அப்படியே சேர்த்து எழுதணும் ரிப்பீட் ஆனதாக ஒன் டைம் தான் எழுதணும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் உள்ளது அப்படியே எழுதியாச்சு செகண்ட் செட்டில் உள்ளதை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நான் எது எழுதலையோ அதை மட்டும் எழுதிக்குவேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட்டில் உள்ளதை அப்படியே எழுதிட்டேனா இப்போ அடுத்து டூ கமா ஒன் ஆல்ரெடி இருக்குது டூ கமா டூ இல்லை அப்போ அதை எழுதிக்கணும் த்ரீ கமா ஒன் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ எழுத வேண்டாம் த்ரீ கமா டூ இங்கே இல்லை அப்போ அதை எழுதணும் இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்திருக்கு எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வந்துச்சு பாருங்கள் டூ கமா ஜீரோ டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ அதே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வந்திருக்கு கவனிச்சிங்களா டூ கமா ஜீரோ டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா டூ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் LHS இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் ஏ க்ராஸ் சி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் கிளியர் இப்போ அடுத்து செகண்ட் சப் டிவிஷனை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே யூனியன் பண்ணோம் இங்கே நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இன்டர்செக்ஷன் தான் என்ன ஞாபகம் இருக்கா யூனியன்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதுறது இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுறது தான் இன்டர்செக்ஷன் இப்போ நம்ம காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எழுதணும் மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி எடுத்துக்கலாமா ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி செகண்ட் சப் டிவிஷன் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது பிராக்கெட்டில் உள்ளதாக கண்டுபிடிக்கணும் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்போ பிங்கிற செட்டுக்கும் சிங்கிற செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பிங்கிற செட் வந்து ஜீரோ கமா ஒன் இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிற செட் வந்து ஒன் கமா டூ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மட்டும்தான் காமன் கரெக்டாக அப்போ அதுதான் செட்டுக்குள்ளே எழுதணும் அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்செக்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் முடிஞ்சிருச்சா இல்லை ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி நான் கண்டுபிடிச்சா தானே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் முடியும் அப்போ ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பி இன்டர்செக்ஷன் சிக்கும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் ஸோ ஏங்கிற செட் பார்த்திங்கன்னா டூ கமா த்ரீ கொஷனில் கொடுத்தது தான் வேறு எங்கே இருந்தோம் நான் எழுதல க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி வந்து ஒன்றுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதை எழுதிக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் க்ராஸ் எப்படி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இங்கே இருக்குது அவ்வளோதான் டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஒன் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு இதே ஆன்சர் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் கிடைக்குதான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ க்ராஸ் சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ க்ராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஏ க்ராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ க்ராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ க்ராஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை கூட யூஸ் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் எக்ஸாமில் வந்து தனித்தனியாக கேட்டிங்கன்னா நம்ம தனித்தனியாக போகணும் இல்லையா அதனால் நம்ம தனித்தனியாகவே கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இன்னொரு தடவை சரிங்களா ஏ க்ராஸ் பி பார்த்திங்கன்னா ஏ க்ராஸ் பி டூ கமா ஜீரோ டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் போட்டாச்சா அடுத்து ஏ க்ராஸ் சி ஏ வந்து டூ கமா த்ரீ சி வந்து ஒன் கமா டூ இப்போ டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் தான் என்னதுனா காமன் காமன் மட்டும் தான் எழுதணும் காமன் மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்ஸ் ஏ க்ராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ க்ராஸ் சி ரெண்டுத்துலேயும் உள்ளது மட்டும் தான் எழுதணும் ரெண்டுத்துலேயும் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஜீரோ இங்கே டூ கமா ஜீரோ இருக்கா இல்லை அடுத்து இங்கே டூ கமா ஒன் இருக்குது இங்கே இருக்கா எஸ் டூ கமா ஒன் இஸ் காமன் ஃபார் போத் அடுத்து இங்கே த்ரீ கமா ஜீரோ இருக்குது இங்கே இருக்கா இல்லை அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் இங்கே இருக்கா எஸ் அப்போது இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வந்திருக
கொஷனை வந்து நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஷனை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளால் சம் போட முடியும் சரிங்களா எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்